。杨兄弟，这条路就是雁荡山，要不我们先去解毒，再和张姑娘一起去救郭姑娘。我没事。哎，杨兄弟，去找百草药王看一看，耽误不了多长时间。如果能解了你所中之毒，再救郭姑娘和老五，不是更有把握？我没时间了。可如果你突然毒发了怎么办？你呢，是一个出家人，出家人你的嘴能不能积点德呀？你呢，去雁荡山找若贤，我呢，先去大门岛啊！不，你说要一个人去大门岛，我说一个人去了吗？我到大门岛先探查一下敌情，你和若贤来了，吃了解药，我再上岛，行了吧？哎，让开，也好。不过杨兄弟，你一定要听我的劝，万万不可独自上岛。你怎么那么啰嗦？好，我保证。哎，快走，快走，快走，走吧，走吧，快去啊！哎呀，阿弥陀佛，阿弥陀佛。这三种毒，都是三百年前欧阳锋研制的。我虽然是苦研多年，但这三种毒依然是解不了啊！姑娘，在下实在是无能为力呀、啊。前辈。是岭南毒教教主王元正吧？正是在下。呸！什么狗屁教主？现在已经是海盗头子，勾结倭寇的走狗。张小姐不必含血喷人吧？在下只是联合倭人推翻腐朽的朝廷而已。借倭寇之力，来残害百姓，你还敢说无辜？你非要这样想，我也没有办法。道不同，不相为谋。本头领原本不想杀你，可你若执迷不悟，休怪本头领对你不客气。好啊，你的不客气，我早就领教过。来吧，是你自找的。贫僧向心，见过前辈。小和尚的一阳指功夫，果然让老夫大开眼界呀、啊！<笑>好，南帝果然有传人了。这回，让这些妖魔鬼魅好看。相信师傅，天总哥他来了吗？杨兄弟马上就到。他的毒解了。不错，他身体已经没有大碍了。
前辈，请您务必救救杨兄弟。啊，杨师傅，快快请起。乡亲师傅，你刚才不是说天宗阁的毒已经解了吗？他又怎么了？杨兄弟不顾劝阻，去了大门岛。什么？他去了大门岛？难道他的功力已经恢复了？若真是那样，我还求前辈干什么？那你快说，他到底怎么了？他，他服了剧毒，喝定火。你说什么？我现在倒是真想见见这个杨少侠。前辈，您肯救天尊哥了？他若不坚持服下鹤顶。老夫是决然救不了他的，前辈，这么说，杨兄弟反而能得救？我只能试试看了。那还等什么？咱们现在就去大门岛。刘全荡杀除法，果然名不虚传呐！这刘全荡杀除法恐怕得改名了。此法恰到好处，改之何意呢？这刘全荡杀除法。岂不辱没了法王的身份呢？那以药王的想法，应该改之何名呢？法王，你祸国殃民，助纣民运，不僧不俗，不佛不道，当称之为妖啊！所以这刘全荡杀除法，您改名为刘全荡妖除法，法王意为如何呀？钟镇元。逞口舌之快是救不了你的。哎呦，你以为老夫是在自救吗？老夫是在救国、救民、救天下的苍生，也是在救为抗倭中毒而舍生取义的杨天纵杨大侠。哼，若自救，就凭你等这点本事，想见老夫，恐怕连老夫的影子你们都见不到吧？<笑>你都自身难保了，还想救人，是痴人说梦。燕雀安知鸿鹄之志啊？啊！大
，前辈。什么人？婆婆，你放心，我们都是好人。好人，小心！哎，婆婆，小心！我在呢。和尚，快把剑扔了！
有王，有王你怎么了？有王。失望了，看你的脸色，你死也差不远了。就算我只能活一个时辰，也拉着你们几个垫背，把郭姑娘交出来。如果不交呢？那我就踏着你们的尸体，把郭姑娘带走。姓杨的，你家的郭姑娘，现在正在石牢里受刑呢，正和其他掳来的姑娘一样，在军营里。欲仙欲死呢！啊！姓杨的，上次让你逃跑，算你运气。今天，你死定了。既然我今天赶来，就没想过要回去。哼！那我就成全你。少侠，几日未见，你的武功精进不少啊！也算是因祸得福。怎么样？还有谁来？如同，他所中之毒，可是我调制的五毒会吗？正是。这就对了，姓杨的，因你的内力深厚，中了毒之后，功力虽然暂时有所提升，不过那也是回光返照，马上就会消失的。而且你越用内力，功力就消失的越快。杨少侠，我等虽然都和你一样，负了重伤，但是照样可以内力护体，功力减了一些。老虎抵不住群狼，如果我们一起杀，杀了你照样不费吹灰之力。
，是吗？哼，甚是。那还等什么？为什么不动手？哼，看你小子真是活的不耐烦了。能在死之前杀了你们几个祸国殃民的东西，岂不是人生一大快事？放肆！我就让你快死！上！兄弟入侵我中原，愚弱我百姓，烧杀抢掠无恶不作。今天，受死吧！
郭姑娘，难道你不知道杨少侠已经是垂死之人了吗？九如，你说的没错，但是有一点你给我记住了，今天我杨天纵已经将生死置之度外。只要我能够协助七将军杀了你们这帮倭寇，毁了你们这个老巢，就心满意足了。哈哈哈哈你真的认为你会杀了我们吗？我实话告诉你，你不仅救不了他们，而且戚继光也回不了这座大门岛。就凭你？怎么着？你觉得我说的不对吗？好啊，我们能够把你们五千人团团的围在岛上，我就要有。一万五千人的力量，哼，你放一万五千的屁还差不多。你九如法王，你还不死悔改吗？你们的人早已在沉鱼岛被我们包围了。哈哈哈哈哈！你真的认为我这个老怪物能相信戚继光的调虎离山之计吗？实话告诉你，好戏还在后头。银枪，在，师傅，发信号。动开手！率领攻上大门岛，全歼岛上倭寇。是。金国，金国，金国。报告大将军，发现胡宗宪的战船。什么？战船？九如，七将军用的是连环计，你还得意得起来吗？呀！把他们都给我杀光！杀！啊、报告大将军。胡宗宪的大军已经把大门岛包围了。什么？传令下去，死守大门岛。哎，等等，大将军，死守大门岛，我们是没有什么胜算的。我们日本武士是不会被打败的。事到如今，也只有让这些武士和戚继光一块儿埋葬在这儿了。你是说王独吗？嗯，是这样。我已经
，告诉弟子，如果不敌，马上听我号令，放出王都，把大门岛变成死地。不、哦，我要守住大门岛，和齐继光一决雌雄。别再等了，再等下去，等齐继光和胡宗宪的大军会合，咱们都得死在这儿。对，那些武士都是我的心血，我宁可让他们玉碎，也不能白白被毒死。哈哈哈哈你笑什么？我笑你是个鼠目寸光之辈，难道你不懂得弃族保居的道理吗？你敢侮辱我！哼，大将军，现在的情形就像被毒蛇咬住手背。如果我们现在不挥刀断腕，这里就是你我的葬身之地。但是如果有勇士断臂之用，何愁他日不能再卷土重来呢？可这些武士。千里迢迢追随我而来，就这么白白被毒死吗？不，你们武士不是讲究视死如归吗？如果他们的命能换来明天的胜利，他们也是死得其所呀。再说了，大将军，东海还有万千岛屿，丢掉一个大门岛，改日我帮你再夺回一个岛屿，到时候就不是你现在这个样子了。无毒不丈夫，若想成就大事，就不能有妇人之见呐。
王王好气死了。这样，让所有的人都知道，我们在虐待杨天纵的尸体，戚继光就一定会来抢他的尸体。这样，我们布下天罗地网，把他们一网打尽。嗯，把这些人都杀了，到时候，台州、杭州、温州，那都是大将军囊中之物。哈哈哈哈哈！哎，仙子，仙子，啊，师傅，心不在焉，看好杨天纵的尸体，如有闪失，拿你试问。是师傅。走。
。宋将军，你去追杨少侠，有什么情况立刻回来报告。宋将军，把这里就交给你了。是。叫什么？哎，你你怎么不接住我呀？废物，你那么沉，谁接得住你啊？你上下边来试试。这两个臭小子竟然冒充我们的战神！嘘，你嘘什么嘘啊？你当他们是聋子啊？我都说你出的是馊主意了。你还真是铁的，你还好意思笑？为了这衣服，毁了俩锅，铁锅！哪来的两个不知天高地厚的臭小子？好，既然你们送上门来，那就别怪我不客气了。呀，山龙。你这么慢呢？
先挑吗？这次可是你让我挑的啊！以后不许怪我。你什么时候真心让过我，你就先挑吧。哎，我选那后边三个奇形怪状的，他们用的兵器好玩，我给他们抢回来玩玩啊！那剩下的就交给我吧。好好好。哎，和尚，加油！加油！尝尝日本武士的厉害。来吧，明朝人，我要见识见识，是中国功夫厉害，还是日本忍术厉害？师兄，跟他说那么多干什么？动手吧！哎，等等。哎呀，在明朝，孙子打爷爷那可是大逆不道。好。今儿我封爷爷就教训教训你们这三个小兔崽子！来来来来来！
可是三百年前，武林至尊黄老邪的看家必杀绝技。哼，什么黄老邪？他这就是耍无赖。裴元大人有所不知，这个黄老邪乃是三百年前武林的顶尖高手，此招完全是玉石俱焚之计。刚才，裴元大人，你要是身形不变不沉。我想现在这小子已经成为你的刀下鬼了。哼，那我的脑袋还能在吗？啊，这一招看的是勇气，你死他就死，你要想活他就胜，狭路相逢勇者胜啊！你是说我怕死？哎，以肥元大人的武功，一定是在这小子之上。况且你也不想死，这样死也不值啊。啊，哼！刚才如果是法王你，又如何呢？嗯，不，那我的想法一定和肥元大人一样，没有别的办法。彼此彼此，彼此彼此。法王果然坦荡大度。哎，什么坦荡大度？最多就是。怕死鬼<笑>！我大哥说的对，一个个说的花里胡哨的，全都是怕死鬼。毛毛叔，到临头了还耍嘴皮子！本头领今天就把你这个臭要饭的打成烂柿子！元正，且慢！怎么，我们在这里跟这小子打斗，就中了他的计了？法王说的对，这小子就是想拖延我们攻打杭州的时间。元正，法王，你立马让大队人马去杭州。我想戚继光现在已经在路上了。是。一郎，你和王大头领一起去，这里就交给我们了。嗨。义父，我想带仙子跟我一块儿去。嗯，也好，等你打下杭州之后。给你们两个热热闹闹的办婚礼，慢着！你刚才说什么？听清楚，我说的是让仙子和元正办婚事。怎么？你想说什么吗？仙子，他说的是真的吗？关你什么事？走。哎哎哎！文大人，冯弟，我我冯弟，你冷静点。别冲动，千万别冲动！听我跟你说，这仙子都要嫁给那个有毒的王八蛋了，我能冷静吗？我我我……哎，行行行行，冯弟，依我看，那个金刀仙子，她并不愿意嫁给我元长。真的、啊？不行，她得亲口告诉我。行，你相信大哥，大哥什么时候骗过你啊？和尚，过来。我们在这里这样打下去，根本就没有必要。嗯，我们要尽快抓紧时间赶到杭州城去，所以一定要冲出去。哼，想走？今天这里就是你们的葬身之地。上！呀！
在下就是杨树，哼，好，好的很，怎么个好法？哼，你们父子俩将一起死在这里，那不是天大的好法吗？哼哼哼就凭你们几个？哼，实话跟你说，我跟肥元君在一起，一定不会输给你。好，那就试试吧。田总，去杭州。这里交给我了，爹，快去。是，走。拦住他们！哎
数建国师太，谢师太相助。你嘴上说谢，心里却在怪我多管闲事吧？杨叔不敢。你一个人虽然能杀了这几个孽畜，可既然我来了，总不能在这袖手旁观吧？这彩头，怎能让你先占了去？师太说的对，那这样，这些倭寇交给我，你的师傅和徒弟就劳烦师太了。哎，我正要见识见识这些个倭寇的飞刀大阵呢、啊，这便宜怎么能让你占了？还是你去对付那师徒老怪吧。好，哎，去杭州要紧，走。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！大家不要慌，快守住城墙，上来一个打下去一个。记住，我们最大的任务，就是要把倭寇阻止在城外。好嘞。啊，对了，爹，一会儿啊，可千万小心那个姓汪的。那小子他可是，哼，五毒教的教主。哼，我知道。啊，对了，爹，一会儿呢打起来呢，你可千万别忘了啊，你站在后面。你保护我？呃呃，对啊，我是您儿子，我得坐在前面。<笑>傻小子，我看你还是最好保护好你自己吧。嗯，哦，<笑>若攻上城去，你跟在我身边。不管怎么说，仙子，你也是我汪元正的女人，我不会让你受伤的。先照顾好你自己吧。<笑>他们一定有什么工程计，倭寇的箱子里面到底装的是什么？师傅师姐，箱子里面装的是火药。倭寇想炸开城门，哼，我不会让他们得逞的。
冲手和弓箭手都做好准备。是。四郎，保佑我们攻下杭州城。我要手刃了杨天纵，为你报仇。<笑>嗯，我看时间差不多了。
雷仙秦王，知道该怎么做了。是。追击，我们就难逃被歼的命运。不错，来人，坐。传肥元将军，让他身先士卒，就是拼他一死，也要打进杭州城。是。也状告一下汪大将军和我的徒弟，生死存亡在此一举，让他们自己掂量吧。是。法王，我们不去吗？嗯。<笑>我们可不能把老本都给赔上啊！法王的意思是，如果没有杨树和那峨眉仙姑，我们这一战也许还有胜算。哼！可是现在，李元军，如果他们能攻进去，我再去也不迟。现在他们攻不进去，我们去了也白费。若再生在冷箭之下，那么大军……真的是群龙无首了，到时候我们就真的连翻本的机会也没有了，还是法王看得远呐、啊。
，谢谢不可。哎呦！还是没有回头，回头，回头继续听你指挥吗？你为何要为虎作伥？你对得起你父亲的在天之灵吗？够了，用不着用大侠的口吻来教训我，我听着就恶心。你身为忠烈之后，却助纣为虐。朱安大人要是在天有灵的话，你觉得他会作何感想？你闭嘴！我这是利用他们报仇。我寇才是你真正的仇人，不是。狗皇帝才是，还有你们这群保护他的人。你父亲也是为了皇帝才保江山的，难道他也是你的仇人吗？我父亲为了皇上忠心耿耿，结果还不是被处死，到死连个尸首都没有。我不杀皇上，愧为人子。你助纣为虐，引狼入室，你才是真正的愧为人子。只要能够报仇，叫我干什么都行。好。朱铁桥，你到现在还死不悔改，那就别怪我不念旧情了。天总哥，千万别伤他。我自有分寸。好，杨天纵，我跟你拼了！啊杀你都不杀，现在刀刀要命。哦，你是不是要嫁给那个姓汪的？不要我啊！胡说，谁说我要嫁给他？哎，为什么不嫁他？是不是因为我？不是，一定是。是什么？是你找死！我
回头吧，你根本不是我的对手。你再打下去，只有死路一条。要死，大家一起死！你怎么这般歹毒？不歹毒，何以杀得了你？好，那贫僧也歹毒一回。不会嫁给那个姓汪的。喜欢你有什么用？我们这辈子是敌人，下辈子也会是。不是。你喜欢我，这辈子是，下辈子也还是。我们永远都是敌人，这是一个无法改变的事实。这是干什么？这一仗下去能要你的命！爹，您这仗真是厉害。干嘛要舍命去救一个敌人？只要他能回心转意，借你一千仗、一万仗，我也愿意。你就是个疯子！我就是个疯子，疯子，哎，疯子，疯子，你死！这个傻小子为了你，连命都不要，你怎么能无动于衷，铁石心肠？爹，我不怪他。他是个好人，他这么做，肯定有他的苦衷。那日在大门岛，我儿天纵中毒，若不是你有意庇护，恐怕他的命早就没了。你这人本是心存善念，要改邪归正，一心向善。你走吧。这是干什么？小女子，谢大侠不杀之恩，我愿意拜您为师傅，从此以后，再也不做对不起国家和百姓之事。希望大侠可以收我为徒弟。我从不收徒弟，你走吧。爹，你就收下他吧，他这也也算是弃暗投明啊，是吗？怎么不是呢？他刚才不是说了吗？以后再也不干坏事了。他呀，想拜爹您为师，那肯定是要跟着爹您学做好人呢。嘿，这你要是不收，这不是逼着他再成坏人吗？爹，你就收了他吧。啊，你就收了吧，求求你了。看来你不疯啊！一看爹您就是做善事，那自然就不疯了。好，我就收下你这个徒弟。真的，弟子谢拜师傅。<笑>爹万岁！爹万岁！万岁！他呀！他呀！他呀！他呀！银枪，我念你为人忠厚老实
，我与你缠斗，只是想让你明白，我并非想杀你。可你为何如此冥顽不灵？银枪知道姑娘手下留情，可银枪不能违背师命。你师父做了那么多坏事，你难道不知道吗？可他是我师父，你是他的徒弟，但你不是他的狗。一日为师，终身为父，银枪不能违背师命。为了九如法王的野心，你竟然……让那么多无辜的人死于你的枪下，你于心何忍？银枪，我看你不坏，只要你答应我，今后不再助纣为虐，我便放你一条生路。姑娘放心，银枪不会了。好，我相信你。你走吧。银枪自知罪孽深重，万死难恕。还请姑娘杀了我吧！你，银枪不能违背师父，也不愿再做祸国殃民之事。还请姑娘给我一个痛快。既然如此，是生是死，你自己选择吧。全都死了手下留情，是因为我看在你爹和若贤的份上不杀你，你好自为之。啊
，你怎么这么傻？我不是说了吗？你永远都是我的哥哥，我的好哥哥。若曦，你原谅我，能死在你怀里。就是我最好的、最好的归宿。若萱，我不能再照顾你了，妈妈。若萱，我已经替他止了血，你把他带回去，有我爹在，他死不了。完了！我要去稳住军心。飞、哎、扬军，我看还是算了吧。你不是也承认已经失败了吗？可这些人差不多是我们的全部家当。如果杨树和那老道姑来了，我们还能赢吗？日本武士视死如归。死了不就是一堆蝗虫吗？你抢了那么多金银财宝，谁花呀？正所谓。中国有句俗话：“留得青山在，不怕没柴烧。”江苏、福建还有我们的人占据那么多小岛，我们只要大笔一挥，就有了千军万马。何必要在这里头较真寻死路呢？